പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇലവൻത് ചാപ്റ്ററായ ആൽജിബ്രയിലെ റിവിഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ്പ്രസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് എ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എ അപ്പൊ ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്താണ് എന്നറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ സ്ക്വയറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സ്ക്വയറിന്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോളിഗന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ പെരിമീറ്ററിനെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ ഫോർ എ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ഫോർ എ ആണ് ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ എ എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പൊ ഇത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എയിലായി ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആർ എക്സ് ആൻഡ് വൈ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പൊ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്തും ബ്രെത്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് ഈസ് എക്സ് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഈസ് വൈ എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇപ്പൊ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ആണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ എക്സിന്റെയും വൈഡേയും ടേമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എല്ലിന് പകരം എക്സ് എഴുതണം ബി ക്ക് പകരം വൈ എഴുതണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പി പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എല്ലിന് പകരം നമ്മൾ എക്സ് എഴുതുന്നു എക്സ് പ്ലസ് ബി ക്ക് പകരം വൈ എഴുതുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്രസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ ഓഫ് സൈഡ് എൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എൽ പെൻഡഗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫൈവ് സൈഡ്സ് ഉള്ള പോളിഗന്നെയാണ് നമ്മൾ പെൻഡഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മീനിങ് അതിന്റെ ഫൈവ് സൈഡ്സും ഈ കിലായിരിക്കും റെഗുലർ എന്നൊരു വേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അതിന്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈ കിലായിരിക്കും അപ്പൊ റെഗുലർ പെൻഡഗന്റെ സൈഡ് എൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇതാണ് പെൻഡഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സൈഡ്സ് ഉള്ള അപ്പൊ ഇതിന്റെ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും എല്ലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൽ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫൈവ് ഇപ്പൊ എന്ത് വരും ഫൈവ് എൽ എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എൽ അഡീഷൻ ഈസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഫോർ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എക്സ്പ്രസ് ദിസ് ഫാക്ട് യൂസിംഗ് വേരിയബിൾസ് അപ്പൊ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് എന്നറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അഡീഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ വേരിയബിൾസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് വേരിയബിൾസ് എടുക്കാം കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് രണ്ട് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്താലും അതിന്റെ ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് എക്സും വൈയും എടുക്കാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് എക്സ് ഇതാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അറിയാവുന്നവർക്കേ ഇത് എഴുതാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ എക്സ്പ്രസ് ദി അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് യൂസിംഗ് വേരിയബിൾസ് അപ്പൊ ഇവിടെ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഇങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ അത് അഡീഷന്റെതാണ് നമ്മളോട് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെതാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്കിവിടെ എക്സ് എടുക്കാം എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു ഇസഡ് ഇതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓവർ അഡീഷൻ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് യൂസിങ്
അപ്പോൾ നമ്മൾ റേഡിയസിനെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ടേംസിൽ നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം റേഡിയസിനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ റേഡിയസ് ആറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾസ് ട്വൈസ് ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസിൻ്റെ ട്വൈസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഡി ബൈ ടു രണ്ട് റേഡിയസ് ചേരുന്നതാണ് ഡയമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് എക്സ്പ്രസ് ദി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് യൂസിങ് വേരിയബിൾസ് അപ്പോൾ അഡീഷൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ്പ്രസ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് അഡീഷൻ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ എ ജനറൽ വേ ബൈ യൂസിങ് വേരിയബിൾസ് എക്സ് വൈ ആൻഡ് ഇ സെഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അസോസിയേ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് അഡീഷൻ അല്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയത് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വേരിയബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അഡീഷൻ്റെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് അല്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്രസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ഓഫ് എ സൈഡ് എ ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് എ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം റെഗുലർ എന്നൊരു വേഡ് ഉണ്ട് ഹെക്സഗണുമാണ് ഹെക്സഗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര സൈഡ്സ് ആണ് സിക്സ് സൈഡ്സ് റെഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെഴുതാം സിക്സ് എ ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് എ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സിക്സ് എ എന്ന് എഴുതാം റൈറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് യൂസിങ് നമ്പേഴ്സ് വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സും വേരിയബിൾസും അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എഴുതണം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കിയേ സിക്സ് മോർ ദാൻ എക്സ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് എക്സിനെ കാട്ടിൽ സിക്സ് കൂടുതലാണ് അല്ലേ അപ്പം മോർ ദാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താകും എക്സിനെ കാട്ടിൽ സിക്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നു അപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തു വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തു നമ്പർ യൂസ് ചെയ്തു ഈ ഇതെന്താണ് ഇത് അഡീഷൻ ആണ് അല്ലേ അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇനി സെവൻ ലെസ് ദാൻ വൈ വൈയെ കാട്ടിൽ സെവൻ ലെസ് ആണ് അപ്പം എന്ത് എഴുതാം വൈ മൈനസ് സെവൻ ദ സം ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ അപ്പം എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും സം ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആഡറ്റ് ടു എക്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ അതെന്താണ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ആഡറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ശരിക്കും എഴുതിയാൽ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ ആണ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് ടു ലെസ് ദാൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വൈ ആൻഡ് ഇസഡ് അപ്പൊ ടു ലെസ് ദാൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വൈ ആൻഡ് ഇസഡ് അപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വൈ ആൻഡ് ഇസഡിനെ കാട്ടിൽ ടു ലെസ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വൈ ആൻഡ് ഇസഡ് എന്ത് വരും വൈ ഇൻറ്റു ഇസഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇസഡ് ടു ലെസ് ദാൻ ദിസ് ദാറ്റ് മീൻസ് വൈ ഇസ് എൻ മൈനസ് ടു എക്സ് ആഡ് ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് അതെന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു എക്സ് ഫൈവ് മോർ ദാൻ ട്വൈസ് ഓഫ് എക്സ് ട്വൈസ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ട്വൈസ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം എന്തെഴുതാം ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു എക്സ് ഫൈവ് മോർ ദാൻ ട്വൈസ് ഓഫ് എക്സ് That is 2x plus 5. 4 less than thrice of y. Padhi and there is thrice of y. That is 3y. Thrice in which 3 going to multiply chayi no. 4 less minus 4. X more than 3 times of y. But 3 times of y a cartil x good. Padhi and 3 times of y is 3y. X more plus 5. x 2/3 of number x 2/3 means 2 by 3 2 by 3 of x that is 2 by 3 x 5 times x added to y 5 times of x is 5x added to y half of z subtracted from 3 
അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഹാഫ് ഓഫ് ഇസ് എറ്റ് സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ത്രീ ത്രീയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹാഫ് ഓഫ് ഇസ് എറ്റ് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് ഹാഫ് ഇസ് എഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ മൈനസ് ഇസ് എഡ് ബൈ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ത്രീ ഈസ് ആഡഡ് ടു ടെൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പം എക്സും ത്രീയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ എക്സ് ഈസ് ആഡഡ് ടു ടെൻ ത്രീ ടൈംസ് ദ സം ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെ സമ്മും സമ്മിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് അപ്പോൾ എന്ത് എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു സം ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ദ സം ഓഫ് എക്സ് വൈ ആൻഡ് ഇസഡ് എന്ത് എഴുതാം മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് ടു ടൈംസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ അപ്പം എന്ത് എഴുതാം പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ ആണ് ടു ടൈംസ് അപ്പോൾ ടു എക്സ് വൈ ഫൈവ് ആഡ് ടു ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വൈ ആൻഡ് ഇസഡ് അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും നോക്കിയാൽ ഫൈവ് ആഡ് ടു ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വൈ ആൻഡ് ഇസഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വൈ ആൻഡ് ഇസഡ് ഈസ് വൈ ഇസഡ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എക്സ് ആഡ് ടു ട്വൈസ് വൈ എക്സ് ട്വൈസ് വൈയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ട്വൈസ് വൈ ഈസ് ടു വൈ സിക്സ് അപ്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇസഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഇസഡിൻ്റെയും ഇസഡിൻ്റെയും ഫൈവിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് സിക്സ് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇസഡിൻ്റെയും ഫൈവിൻ്റെയും കൂടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഇസഡ് മൈനസ് സിക്സ് ഫൈവ് മോർ ദാൻ വൺ തേർഡ് ഓഫ് വൈ ഇപ്പോൾ വൺ തേർഡ് ഓഫ് വൈ ഈസ് വൺ ബൈ ത്രീ വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫൈവ് മോർ ദാൻ വൺ തേർഡ് ഓഫ് വൈ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് അപ്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ആൻഡ് വൈ അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ആൻഡ് വൈയിൽ നിന്ന് എക്സ് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ആൻഡ് വൈ ഈസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് എക്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ വൈ മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇങ്ങനെ ഏത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മതി ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി നമുക്ക് നെക്സ്റ